ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಜಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಪಾಲಿಟಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಹೆ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರೇ ಓಕೆ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಸುನಿಲ್ ಹಾಯ್ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎಸ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟೆಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿಯು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಎರಡನೇದು ಪಿ ಎಮ್ ಈಜ್ ಓಕೆ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಇದು ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಸೊ ಎರಡನೇ ಪ್ರ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಪಿ ಎಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಅಂತ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವರು ಅಂತ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಬೋತ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ನನ್ನ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ಎರಡು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಷನ್ ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಎರಡು ಕನ್ನಡ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಷನ್ ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧ ನನ್ನ ಅಬ್ದಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಿದೆ ಹೌದಾ ಇದು ರಾಂಗ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೌದಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಸೊ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರಾಜ್ಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಪ್ರಧಾನಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವರು ಕರೆಕ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಹಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಪ್ರಧಾನಿಯು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಂದರೆ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಇವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಲೋಕಸಭೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕ
ಎರಡನೇದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಏಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾರರು ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೊ ಇವುಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾವ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ನೀಡುತ್ತದ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರು ಎಮ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಯಾವುದನ್ನು ಇದ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಎಸ್ ನೋಡುವ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇದು ಅಸರ್ಸನ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಸಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಎ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಬಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಆರು ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಸಿ ಬಂದಾಗ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಸಿನ ಡಿ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಡಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಎಂಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡುವ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಮಿಸಲೇ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ ಹ್ಞೂ ಕೆಲವರು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಹೌದಾ ಹೌದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋವರೆಗು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಓಕೆ ದೆನ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾರರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದು ಮುಂದುವರಿತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿ ಇದೇನು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಾನ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆಕೆಂಟ್ ಸೊ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಅವರು ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಓಕೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಆರ್ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕರ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನಾಟ್ ಡಿ ಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರೇ ರೇಖಾ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರೇ ಸೊ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುವಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡೂ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳು ಎರಡೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಕಾರಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಕಾರಣ ಇದು ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸರ್
ಒಂದನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಸರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸರ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ರೀಸನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ಆನಂತರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಾರಣ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಸರಿ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣ ಸಕಾರಣವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಷ್ಟು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ಓಕೆ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ವಾಯ್ಸು ಓಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಈ ಥರ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಂದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವನು ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದನಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಬೇಕು ಹೌದು ಸೊ ಅವರು ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದ್ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಬರೀ ಮಸೂದೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯು ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಜೆ ಕರೆಕ್ಟು ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅವರು ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಜೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ಸಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಸತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು ಮೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸ್ ಸೊ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಣ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮೂರೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮೂರೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಭಾಗ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಾರಿ ರಾಜ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವರ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೇ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಈ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಅವರು ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೋಕಸಭೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಾದರೂ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅವರು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಒಳಗಡೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಸೂದೆ ಇಡೀ
ಇವ್ರಿಗೆ ಪಾಕೆಟ್ ವಿಟೋ ಇದೆ ರೀ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಸೂದೆಗೆ ಅವರು ಅಂಕಿತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಕದೇ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಇವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಎತ್ತಿಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಯಾಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ ನೇಷನ್ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಅವ್ರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಜನರು ಎಸ್ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಎಂ ಪಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಂ ಪಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಎಂ ಪಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರನ್ನ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಜೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮೊದಲ ಪ್ರಜೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು ನೈಜ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲನೇ ಹೌದಾ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅಂಕಿತ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕೋರಂ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಕೋರಂ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ಸದನ ನಡೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋರಂ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಾದರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೈದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಾದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು ಒಂದು ಮಸೂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಸೂದೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಸೂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಸೂದೆನ ಎಂ ಪಿಗಳು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಸೂದೆಗೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಂಪು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿರಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕೋರಂ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನವನ್ನು ಅದು ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಸೈನ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ವೀಟೋ ಪವರ್ನ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ನು ಕೂಡ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಶಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಮಹಾಭಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎರಡನೇದು ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಹೌಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೂಲಕ ವಜಾಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತಿದೆ ಓಕೆ
ಸೊ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ಬೋದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರು ಜನದ ಬೆಂಬಲದ ಸದಸ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ನೂರು ಜನ ಆದರೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಾದರೆ ಐವತ್ತು ಜನದ ಜನ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲದು ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತದ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನದ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಗಳೇನು ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನೋಟಿಸನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಸೊ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಭಾಳ ಜನ ಕೆಲವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಅಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಓಕೆ ರಾಜು ಲಮಾಣಿಯವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಆರೋಪ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಹುಮತದ ಮೂಲಕ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಲೋಕಸಭೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಓಕೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಬಹುಮತದ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬ ಮನನ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿಲ್ಲ ಓಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನೊಂದು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಹುಮತದ ಮೂಲಕ ಅನುಮೋದನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಹುಮತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬಹುಮತಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಭಾಳ ಯಾರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋ ನಾಟ್ ಸಿ ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನೋನು ಎ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಎ ರಾಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಸೊ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹ್ಞೂ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಆನಂತರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆ
ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಕುರಿತು ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನೇಮಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ವಿವೇಚನಾ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿವೇಚನಾ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಸೊ ವಿವೇಚನಾ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷ್ನರಿ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಂದವ್ರನ್ನ ತಾವೇ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಥವಾ ಬಹುಮತ ಸಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕರೆದವರು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವಂತೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷ್ನರಿ ಪವರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಚ್ಚಳ ಬಹುಮತ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಿಚ್ಚಳ ಬಹುಮತ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷ್ನರಿ ಪವರ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಕರೆದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ದೆನ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯು ಪ್ರಧಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಫೋರ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಾ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೋಡೋಣಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಎಸ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಎರಡನೇ ಹೆಟ್ ಏಳನೇ ಎರಡನೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಟು ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇನಾ ಹ್ಞೂ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಮಹಾಭಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ಹ್ಞೂ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೂಲಕ ವಜಾಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತದ ಮೂಲಕನೇ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು ಬಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕೋ ಅಥವಾ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತವೆ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತವೆ ತೆಗೆದುಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇದು ನಾನು ಅದೇ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಬಹುದು ಮೂರನೇದು ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವರು ಅಥವಾ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯುವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ
ತನಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರನ್ನ ಇವನು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರನ್ನ ಬಟ್ ಈಗಿನ್ನೂ ಏನಾಗಿದೆ ಪಕ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡೇ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಂ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ತಾವೇ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಆನಂತರ ಈ ರಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಿಯೇ ರಾಜೀನಾಮೆನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಜಾಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಕುರಿತು ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತಿದೆ ಓಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹಂಚುವರು ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸುವರು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೋಕಸಭೆಯು ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಪ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಉತ್ತರದಾಯಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಸರಿಯಾದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅಂತಿದೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತಾರು ಜನಗಳಿದ್ದೀರಾ ಹ್ಞೂ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಎಸ್ ನನ್ನ ಅಪ್ದಿ ಅಬೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಬಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಟು ಎಂಟ್ ತ್ರೀ ನೋಡಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹಂಚುವರು ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸುವರು ಹೌದಾ ಅವ್ರು ಹಂಚ್ತಾರ ಹ್ಞೂ ಡಿ ಪಕ್ಕ ಅಂತಿದ್ರ ಓಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹ್ಞೂ ನೋ ಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ನೋಡುವ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ಭಾಗ್ಯ ಅವರು ಬಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಸ್ ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಲೋಕಸಭೆ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಿನ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ಬೋದಾ ಹ್ಞೂ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಇದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಹಾಕೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯಾ ಲೋಕಸಭೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೆ ಬೆಂಬಲ ವಾಪಸ್ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋ ಅಧಿಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ಲೋಕಸಭೆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಅವ್ರವ್ರನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಏನೋ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಟುವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಧಾನಿಯ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ
yes d is the correct answer yakandre moorne statement ku kuda wrong agide sariyada uttara none of the above d is the correct answer yava helikinu kuda sariyagilla ille illi mantri mandalavanna tagad hakku adhikara rajya sabhegilla lok sabheg matra ide mantri mandalavanna obbe mantri enalla obbe mantri en tagad hakku adhikara avrigilla aadre avarna vimarse maadabodu neevu maadta iru tappide ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಗೇನಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಎಸ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಉತ್ತರ ದಾಯಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳವನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಲೋಕಸಭೆ ಇಡೀ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳವನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ದ ಮೆಂಬ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಬೋತ್ ದಿ ಹೌಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಿಗಿಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಎರಡೂ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸುಮ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಸ್ 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 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಮಾ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎರಡು ಸದನಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುಳಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ತಪ್ಪಂತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಣ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾರಿ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಯಾಕಂದರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಏನೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಂದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇದೇ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸೊ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್
ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊ ನೀವೇನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡು ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು 